ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി വിജയത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ എഴുതി കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ കയറി പറ്റാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പി എസ് സി വിജയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യവും ആദ്യവുമായ ഘടകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പി എസ് സിയുടെ വിജയത്തിനും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യം വിജയിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം വേണം പി എസ് സിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവല് വളരെ കൂടുതലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുകൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ വെറുതെ വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാനിങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എനിക്കിത് കഴിയും എനിക്കിത് കഴിയും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഈ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്കതൊരു പൂർണ്ണമായൊരു ഫലവത്താവാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് പി എസ് സി വിജയത്തിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് എനിക്കിത് കഴിയും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പല എക്സാമ്പിളും പത്താം ക്ലാസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുണ്ടോ പലരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പി എസ് സി കിട്ടുന്നത് ബി ടെക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് വളരെ ഒരു മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എക്സാം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് പലരും അല്ലാത്തവരും പരീക്ഷ ചെയ്ത ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അവരും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വളരെ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം കുറച്ച് പി എസ് സിയെ പറ്റിയുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഇടപെടാതെ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ജോലി വേണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മറ്റുള്ള ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് മാത്രമാണ് ജോലി കിട്ടാതെ പോകുന്നുള്ളൂ ഇത് കേട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഏതൊരു എക്സാം എടുത്താലും അതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ടി എനിക്കത് കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന രീതിയിൽ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് വർഷത്തെയോ മൂന്ന് വർഷത്തെയോ ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാനിങ്ങിൽ എടുക്കുക ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊക്കെ വളരെ കുറവ് ചെറിയ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളല്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷം ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നൊരു ദൃഢ വിശ്വാസം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ വന്ന എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം ഇപ്പം
അന്നിട്ട് അതിൽ മാർക്കുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഏരിയയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീക്ക് അപ്പോൾ ആ വീക്ക് ആയ ഏരിയ നിങ്ങൾ നോടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയ ഏരിയയിൽ നല്ല ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പലർക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മാത്സ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഞാൻ അത് നോക്കുന്നില്ല ബാക്കി മാത്രം ഞാൻ പഠിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് സി വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്സൊക്കെ പഠിക്കാൻ അതുപോലെ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാത്സുകളൊന്നുമല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കഴിയും എന്നുള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിനും കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് എബോ ആവറേജ് മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു മുൻതിരയിലുള്ള റാങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വി ഒ എന്ന് പോയി വി ഒയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് പഠിച്ചു അടുത്ത എക്സാമ് വേറെ കുറച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ഏരിയാസ് എന്ന് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു ധാരണയോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്താലാണ് പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ കഴിക്കുക അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെയാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ വർഷം ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു മുപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ എക്സാമോ പോലെയല്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനൊരു നല്ല ചിട്ടയായ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എത്ര സമയം പഠിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എത്ര സമയം എത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചിലത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ചില സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ മെമ്മറി ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് അവർ മാറ്റും ഇതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം നിങ്ങൾ പരസ്പരം എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കുക ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതെനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തൊരു മുപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തേക്ക് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മുപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ആയുസിലേക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പഠിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലേസിനെസ്സോ ഒരു ഉഴപ്പാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകില്ല അടുത്ത കാര്യം നാലാമത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് 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 ഈ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും 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 നിങ്ങൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പല കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ മടി അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച ആളും ഇനി എക്സാം ആകുമ്പോൾ നോക്കാം ശരിക്കും പി എസ് സിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എനിക്ക് മിസ്സാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വി ഒ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എൽ ഡി സി വരുന്നുണ്ട് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വി ഒക്ക് നേടാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനമായൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പലരും നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പി എസ് സി നീ എല്ലാ ടെസ്റ്റും പോയി എഴുത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിനക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി കിട്ടണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ ഒരു മാസമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് കുറേ പരീക്ഷകൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ലെവൽ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് തന്നെ അറിയാം ഓരോ ജില്ലയിലും ഇരുന്നൂറോളം പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ നൂറ്റമ്പത് ടു ഇരുന്നൂറ് ഓളം ഓരോ ജില്ലയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയവർ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി കിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ഇതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കും പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കും അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയമെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കൈ കിട്ടണ ആ സമയം ആകുമ്പോൾ കിട്ടണ ഒരു ഒരു പരക്കം പാച്ചിലോട് ഈ പി എസ് സി നേടിയെടുക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സമയം വെറുതെ കളയുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കുക ഒരുപാട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഓണത്തിനാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓണത്തിനാകുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്ര എന്നെ പ്രോഗ്രസീവായിരിക്കും ഇന്നന്ന എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നന്ന എക്സാംസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓണത്തിനാകുമ്പോഴും ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ ഏത് പോസ്റ്റിലായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വഴി നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് രണ്ടാമത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മൂന്നാമത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നാലാമത് പ്രാക്ടീസ് 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 പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ Please subscribe and press bell icon for, for all new video notification.